Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalasi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Yanale, the Prima Nuilan, 
ശയ്യാലനെ ആശ്വസ്താരം അന്തരം തകപ്പവാനുക നീ ദയവും തേവാനും കാതലരു അതി പത്തുലുക നീ ദയലേക്ക പോത്തേനലോ ൂട്ട ചതുകുന്ന നീ ദയവുന്തേവാരു കാതലരു അതി പത്തുലുക നീ ദയലേക്ക പോത്തേനലോ ൂട്ട ചതുകുന്ന നീ സിലുവ നീരലോനേ നനു ദാച്ചിയും ചവനേ മാ ശേഷ ജീവിതാനേ നീ തോനെ ഗണപാലനേ നീ ദയലോ దేవుని అతి శ్రేష్టమైన నామానికి మహిమ కలుగునుగాక కొడు వచ్చిన బిడ్డలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మరి ఇటు సమయాన్ని ఇటు తరుణనే ప్రభు మన అందరికి ఇచ్చిన మరి సమయాన్ని బట్టి కోట్ల కొలిదిగా ప్రభుకి కృతజ్ఞతా స్తోత్ర చెల్లిస్తున్నాను హలో పరిశుద్ధ లేఖనముల నుండి యుహాన్ శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయము యోహాన్ శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ అధ్యాయము అక్కడ ఎనిమిదో వచ్చిన కానుండి కొన్ని వచ్చిన మనం చదువుకుందాం ఆయన శిష్యులలో ఒకడు అనగా సీమోను సీమోను పేతురు సహోరుడైన ఆంధ్రేయ ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొద్ద ఐదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి కానీ ఇంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమును అని ఆయనతో అనగా ఏసు జనులను కూర్చున్నబెట్టుడి అని చెప్పగా ఆ చోట చాలా పచ్చిక ఉండెను గనుక లెక్కకు ఇంచు మించు ఐదు వేల మంది పురుషులు కూర్చుండిరి చాలండి ఈ మాటలో మీకు తెలిసిన సందర్భమే ఇది ఏదో కొత్తగా నేను తీసుకున్న లేఖనం కాదు మీ అందరికీ తెలిసిన సందర్భమే ఒకరోజు అయినా తిరిగే సముద్రం దాటి మరి అంటే గల్లెలే సముద్రం అవతల ఒడ్డికి వెళ్తున్నాడు అనే వార్త చాలామందికి తెలిసింది ఏసయ్య ఎక్కడుంటే అక్కడ కుప్పల దెప్పల జనాభా వచ్చేసేవాళ్ళండి ఎందుకంటే ఆయన ఫాలోయింగ్ మామూలుగా ఉండేది కాదు ఏసయ్య సముద్రం అవతలకు వెళ్తున్నారని వినగానే ఏసయ్య కన్నా ముందు అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఈ జనాభా మొత్తం ఏసయ్య చూచి ఆశ్చర్యపోయాడు చాలాసేపు దేవునితో మరి సంభాషించుకుంటూ ఆయన చెప్పిన వాక్యం వింటూ ఎంతో శ్రద్ధగా వారు దైవ సన్నిధిలో కూర్చున్నారు వాక్యం అంతా అయిపోయింది దాదాపు సాయంకాలం అయిపోతుంది అలాంటి సమయంలో ఇప్పుడు శిష్యులను పిలిచి అరే వీళ్ళు చాలా దూరం నుండి ప్రయాణం చేసి వచ్చారు మన దగ్గరికి మరి కాబట్టి వీళ్ళకి ఏదైనా తృప్తి పరిచి పంపించాలరా అని అని అనుకున్నాడు అండి ఏసయ్య ఏం చేయాలనుకున్నాడు మరి వీరు చాలా శ్రద్ధగా విన్నారు వాక్యం వీరు చాలా ప్రయాసపడి చాలా దూరం నుండి వచ్చారు వీళ్ళు నా మీద ఆశ పెట్టుకుని కాబట్టి సాయంకాలం అయిపోతుంది ప్రొద్దుగుంకిపోతుంది వీళ్ళకి ఏదైనా పెట్టి పంపించాలని అనుకున్నాడు అండి ప్రభు అయ్యా ఇక్కడ ఒకళ్ళ కాదు ఇద్దరు కాదు వంద మంది కాదు చూస్తుంటేనే పురుషుల్లోనే ఐదు వేల మంది పురుషులే కనిపిస్తున్నారంటే స్త్రీలు మరి ఎక్కువగా ఉన్నారయ్యా వీళ్ళకి ఏదైనా పెట్టాలి అంటే చాలా డబ్బు కావాలి మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి షాపుల్లో వెళ్ళి కొనుక్కుందామన్నా అది చాలా దూరం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని పంపించేయ్యా నువ్వు నువ్వే మాట ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే ఆయన మాట ఇచ్చాడంటే ఎవరు బలైపోతారు శిష్యులు బలైపోతారు ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి ఒకసారి షాపుల్లో ఎత్తుకురండి రా వాళ్ళకి ఏమేం కావాలి అన్నీ కొనుక్కురండి రా అంటాడు కాబట్టి అయ్యా నువ్వు దయచేసి ఆ మాట ఇవ్వద్దు వాళ్ళు పంపించేసే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని అని అన్నాడు కాదు కాదు ఏదో ఒకటి వీళ్ళకి ఇచ్చి పంపించాలి నేను అని అన్నాడు అక్కడ సీమోన పేతురును ఆయన సహోదరుడైన ఆంధ్ర ఏం చేశారంటే వచ్చిన ఆ జనాభాలో ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేశారు ఎవరి దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఎవరి దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఒక చిన్న పిల్లోడి దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయండి ఎన్ని రొట్టెలు కనిపిస్తున్నాయి జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు ఈ వర్తమానం ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఆ చిన్న పిల్లోడి దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలను తీసుకొచ్చి అయ్యా ఇన్ని వేల మంది ఎక్కడ ఉన్నారు ఇదిగో ఇన్ని వేల మందిలో దొరికిన ఇవే ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు మాత్రమే దొరికిన ఇవి తప్ప అయ్యా మరి ఏమీ లేవయ్యా అవునా ఒక పని చేయండి అయితే ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు దొరికినాయి కదా ఓకే చాలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరిని పంతులు పంతులుగా కూర్చోబెట్టని అన్నాడు దేవుడు ఏం చేయమన్నాడు అక్కడ ఇంకా అద్భుతం జరిగిందా అద్భుతం జరగల కానీ ప్రభు అన్నాడు పంతులు పంతులుగా కూర్చోబెట్టండి అన్నాడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి డబ్బా అన్నం ఉండేవండి ఒక డబ్బా అన్నం ఉండవు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక వెయ్యి మంది వచ్చాను డబ్బా అన్నం ఉండి ఒక నలుగురు కావలసిన ఒక తోటకూర ఉండేవి ఇంట్లో 
వంద మంది ఇంటికి వచ్చారు అరే భోజనాలు కూర్చోబెట్టండి అన్నావు అనుకో అరే బయట శ్యామ వేసి బల్ వేసి భోజనాలు కూర్చోబెట్టండి అన్నావు అనుకో ఏమో ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి నేను పిచ్చేం పోయిందేంటి ఇంట్లో నుండి అబ్బా అన్నం వండుకొని కూర ఏమో తోట కూర కూడా వండుకొని ఏమంటున్నాయి కూర్చోబెట్టండి వంద మంది పంతులు పంతులుగా బలం వేసి కూర్చోబెట్టండి అని చెప్తున్నారు ఎంత మీరు చూస్తుండే మీరు చెప్తుండే మీకే నవ్వుగా ఉంది కదా అక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉన్నాయి ఐదు వేల మంది పురుషులే ఉన్నారు స్త్రీలు లెక్కలేదు పిల్లలు లెక్కలేదు ఎందుకంటే అక్కడ లెక్క పెట్టడానికి సరిపోలేదు అక్కడ కాబట్టి ఐదు వేల మంది పురుషులే అక్కడ ఉన్నారు ఇంకా స్త్రీలు లెక్కలేదు పిల్లలు లెక్కలేదు ప్రభు అన్నాడు ఇంకా అద్భుతం జరగల ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు చూసి అరే పంతులు పంతులుగా కూర్చోబెట్టండి అన్నాడు ఏంటంట పంతులు పంతులుగా కూర్చోబెట్టండి ఇప్పుడు పంతులు పంతులుగా కూర్చోబెట్టడం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వాటిని పైకెత్తి దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా వాటిని మొక్కలుగా విరిచి ఒక చిన్న గంపలో వేసాడండి ఆ మొక్కలుగా విరిచి గంపలు వేస్తే గంపకు మూలకు వచ్చినాయి ఇప్పుడు అన్నాడు అరే పంచి పెట్టండ్రా అన్నాడు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గంప ఇప్పుడు ఆ గంపలో ఉన్న ఆ ఐదు రొట్టెలు ఆ చేపలు మొక్కలు విరిచాడు కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి పంచి పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు పంచి పెడతం మొదలెట్టంటే ఇప్పుడు చివరి వ్యక్తి వరకు అంటే ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు ఎస్టిమేషన్ ఇంకొక మరి స్త్రీలు లెక్కలేదు పిల్లలు లెక్కలేదు ఇంకొక ఐదు వేల మంది వేసుకుందాం మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ పది వేల మంది ఇప్పుడు పంతులు పంతులుగా ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వాటిని విరిచాడు మొక్కలుగా విరిచాడు ఇప్పుడు పంచడం మొదలెట్టాడు పది వేల మంది తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు మిగిలింది అక్కడ ఆమెను హలే లూయా హలే లూయా ఎన్ని గంపలు మిగిలినాయి చేపలు చేపలు ఎన్ని గంపలు మిగిలినాయి ఏంటండి అక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఎంత ఎంత గొప్ప వస్తుంది దోషులు అన్నీ వస్తాయి కానీ పది వేల మంది తినగా ఇంకెన్ని గంపలు మిగిలినాయి పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి ఈరోజు ఈ సందర్భంలో నుండి ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు ఈ సబ్జెక్ట్లో నుండి ప్రభు మనతో ఏం మాట్లాడబోతున్నాడు ఈ అద్భుతం జరగటానికి గల కారణం ఏంటి వినాలని నాశపడుతున్నారా నాకు ఇవ్వబడిన సమయంలో క్లుప్తంగా ఒక ఐదు నిమిషాలు అసలు అక్కడ అద్భుతం జరగటానికి గల కారణాలు ఏంటి రెండు మాటలు లేక మూడు మాటలు మీతో పంచుకొని మొదటి మాట అక్కడ అద్భుతం జరగటానికి గల మొదటి కారణం ఏంటంటే ఏంటంటే అక్కడ త్యాగం చేసే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ ఎవరున్నారు మొదటిగా చెప్పాలి చెప్పాలి త్యాగం చేసే వ్యక్తి ఒకడు ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అక్కడ ఉన్నాయి ఏమండి ఆ చిన్నపిల్లోడు నేను ఇవ్వనంటే ఇవ్వనా ఏమన్నా పిల్లోడికి ఏదైనా లాలీపప్ కొనిపించావు అనుకోండి ఇస్తారాళ్ళు చెప్పాలి ఏదైనా ఐస్ క్రీమ్ కొనిపించావు అనుకోండి ఇస్తారా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినా జాలిపడి ఇస్తారు కానీ పిల్లలు మాత్రం అమ్మ అడుగుతారేమో జోగులు పెట్టేస్తారు కానీ ఒక పిల్లోడు చూడండి ఒక చిన్న పిల్లవాడు వాని దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉంటే అరే ఇవి వేసే కావాలి ఇస్తావా అని ఒక్కసారి అడిగితే పిల్లోడు ఏం చేశాడు చెప్పాలి తీసుకో వేసే కానీ ఎక్కువ ఏంటి అని చెప్పి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు తీసుకెళ్ళి ఆయన చేతిలో పెట్టారు అంటే మొదటి కారణం అద్భుతం జరగటానికి గల మొదటి కారణం ఏంటంటే త్యాగం చేసే ఒక పిల్లోడు అక్కడ ఉన్నాడు ఈరోజు త్యాగం చేసే ఆ గుణం నీలో ఉందా ఇలాంటి సమృద్ధిని ఇవ్వటానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఐ మీన్ హలే లూయా అక్కడ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు పది వేల మంది తినగా పన్నెండు గంపలు మిగిలింది కారణం ఏంటంటే మొదటి కారణం త్యాగం చేసే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు ఈరోజు నువ్వు తినగా అన్ని కట్టుకోగా నీ ఇంట్లో ఇంకా మిగలాలి అని ఆశ కలిగిన వారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు మేము అన్నీ కట్టుకోగా మేము తినగా ఇంకా మా రాబడి మొత్తం ఇంకా ఇంకా చాలా మిగలాలని మాకు ఉందండి ఆశ ఉందండి అన్నవారు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ అందరూ అదే ఆశ పొద్దు గుడ్డల్లే కష్టపడతారు మరి నెల అంతా కష్టపడతారు ఆ నెల మొత్తం కష్టపడిన తర్వాత ఫస్ట్ వారం జీతం పొందుకుంటారు జీతం వచ్చిందని ఒక ఆనందం పొందాలా ఇది రెక్కలు కట్టుకొని వెళ్ళిపోతుందని ఇంకో బాధపడాలా అవునా కదా జీతం వచ్చిందని ఒక సంతోషం రెక్కలు కట్టుకొని ఒక్కొక్క వైపు వెళ్ళిపోతుందని ఇంకో బాధ అలాంటి వారు ఎంతమంది లేరండి తొంభై ఐదు శాతం ఇదే కోవలం ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నెల అంతా కష్టపడతారు జీతం పొందుకుంటారు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోద్ది అది వడ్డీలకి మరి సగం వెళ్ళిపోద్ది ఇంకొకటి చీటీలకి సగం వెళ్ళిపోద్ది ఇంకొకటి ఏంటి ఏదో గ్రూప్ అంట ఆ గ్రూప్కి సగం వెళ్ళిపోద్ది కొంత అనారోగ్యం కొంత పిల్లల ఫీజులు కొంత చెప్పండి పాల బిల్లులు సగం ఇంకొంత ఇంటి అద్దులు కొంత ఇలా రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం సగం సగం నెల అంతా కష్టపడ్డం ఇలా రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేరసి వెళ్ళిపోతా అయ్యో నాకు మిగిలింది ఇంతేనా ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు తినగా అన్ని కట్టుకోగా సమృద్ధినిస
అలాంటి సమృద్ధి నువ్వు అనుభవించాలి అంటే అలాంటి సమృద్ధి నీ ఇంట్లో నువ్వు అనుభవించాలి అంటే త్యాగం చేసేవారు ఇంట్లో ఒక్కలైన ఉన్నారని అడుగుతున్నాడు ప్రభు ఈరోజు ఏం చేసేవారు చెప్పాలి ఏం చేసేవాళ్ళు ఏమంటే అక్కడ ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు అన్ని వేల మందిలో త్యాగం చేసేవాడు ఒక్కడు ఉన్నాడు అక్కడ ఒక్కడి వల్ల పదివేల మంది తృప్తిగా తిన్నారు అక్కడ ఆలోచించారా ఒక్కడు చేసిన త్యాగం వల్ల పదివేల మంది తృప్తిగా తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి అక్కడ ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీ ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారా ఐదుగురు ఉన్నారా త్యాగం చేసే గుణం ఒక్కలగైనా ఉందా లేదా నువ్వు తింటో నీ పొట్ట నిండటం అదే నా చూసుకుంటున్నావు ఎవరికైనా ఒకరికి సహాయం చేసే ఆ చెయ్యి నీకుందా లేదా మనం తిన్నాం నేను తిన్నా నా కొడుకు తిన్నా నా కూతురు తిన్నాడు నా భర్త తిన్నాడు గాప్చి సమ్మర్ బుడ్డి సగం బ్యాంకులో వేసుకున్నావు సగం పెట్టులో పెట్టుకున్నావు అయిపోయిందా అందుకే నువ్వు తినగా ఇంకా మిగలట్లా నువ్వు ఎంత కష్టపడుతున్నావు కానీ అదంతా రెక్కలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఎటో కట్టు ప్రభు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సమృద్ధి నువ్వు అనుభవించాలి అంటే నువ్వు కష్టపడింది నువ్వు అనుభవించాలి ఇంకా మిగలాలి అంటే త్యాగం చేసేవారు ఒక్కళ్ళైన ఇంట్లో ఉన్నారా అని అడుగుతున్నాడు ప్రభు ఈరోజు ఉన్నారా ఈరోజైనా అది మనం పాటిద్దాం హలే లోయ్యా ఒకళ్ళకైనా చేయూతనిద్దామండి మన ఇచ్చిన దేవుని రాబడిలో మరి నేను మొత్తం ఇచ్చేవంట్లా ఎవరైనా నీ దగ్గరికి వచ్చి సాయం చేయమన్నప్పుడు ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చి బాధపడినప్పుడు మందులు కొనుక్కోడానికి ఇవ్వు సహాయం చేయ వాళ్ళకి ఒక త్యాగం చేయి ఖచ్చితంగా దేవుడు నువ్వు ఇచ్చిన దానికి వంద రెట్లు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఐ మీన్ హలే లోయ్యా ఖచ్చితంగా అండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఎవరైనా ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి నువ్వు నువ్వు చెయ్యూతనిస్తే నువ్వు త్యాగం చేస్తే ఆ కొంచెం త్యాగం చేస్తే నీకు వంద రెట్లు దేవుడు నీకు బహుమానం ఇస్తాడు హలే లోయ చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు నామని కనపరచండి హలే లోయ అంతసేపు నేను తింటాం నా పిల్లలు తింటాం నా భర్త తింటాం ఏ మరి మనకు మనం సరిపెట్టుకుంటున్నాం కాదు కాదు త్యాగపూరితమైన జీవితం నీకు ఉందా ఈరోజు నుండి ఇచ్చే చెయ్యి నీకు ఉందా ఈరోజు నుండి హలే లోయ ఉందా ఈరోజు నుండి చేద్దాం ఈరోజు నుండి నువ్వు తినగా ఇంకా మిగలాలి అంటే ఏమంటే ఒక్కసారి ఆ సందర్భాన్ని ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అక్కడ ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉన్నారు ఒక్కళ్ళకైనా ఇవ్వాలని ఆశ ఉందా ఎవరికి వాళ్ళు జోబులో పెట్టేసుకుంటున్నారు ఏమండి మరి మందిరానికి వస్తున్న మీరు ఎంతో కొంత కాస్త తెస్తారుగా అది పది రూపాయలు కానీ అది వంద రూపాయలు కానీ అది వెయ్యి రూపాయలు కానీ అది రెండు వేల రూపాయలు కానీ లేదా ఏదైనా చాక్లెట్ కానీ లేదా ఏదైనా సంథింగ్ ఏదో ఒకటి నీ బ్యాగ్లో ఏదో ఒకటి వేసుకుని తెస్తారుగా సరేంటి తెస్తారు ఏదో ఒకటి నువ్వు తింటాక ఏదో ఒకటి తెస్తారుగా కానీ అక్కడ ఐదు వేల మంది పురుషులు ఉండగా ఒక్కడ కూడా చేయి తీయలేదండి ఎవడ కాడు జోబులో పెట్టుకుని మనకెందుకులే అన్నట్టున్నాడు స్త్రీలు కూడా అలాగే ఉన్నారు మనకెందుకులే పిల్లలు కూడా కొంతమంది అలాగే ఉన్నారు కానీ అందరిలో ఒకే ఒక్కడు ఇచ్చాడండి ఐదు రొట్టెలు తన దగ్గర ఉన్నది అయ్యే కానీ తన దగ్గర ఉన్నది అంతా ఇచ్చేశాడు దేవుడు ఆడికి నేను అనుకుంటున్నా ఆడిచ్చింది ఐదు రెట్టులు రెండు చేపలే కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పన్నెండు గంపలు అరే నీకు ఎన్ని గంపలు కావాలి అన్ని గంపలు తీసుకెళ్ళరా అని ఉంటాడు దేవుడు అవునా కదా వాడు ఇచ్చింది ఐదు రెట్టులు రెండు చేపలే కానీ వాడు వెళ్ళేటప్పుడు పొందుకుంది ఐదు గంపలు తీసుకెళ్ళాడేమో హలే లోయ నువ్వు ఇంకొకరికి చేయూతనిస్తే నువ్వు ఇచ్చేది చాలా తక్కువే కానీ దేవుడు నీకు ఇచ్చేది చాలా ఎక్కువ వేస్తాడు పట్టణి దగ్గరగా చెప్పట్లు హలే లోయ హలే లోయ ఇలాంటి సమృద్ధి నువ్వు అనుభవించాలి అంటే త్యాగం చేసేవారు మన ఇంట్లో త్యాగం చేసేవారు మన ఇంట్లో ఉండాలి అంటున్నారు కానీ నేను ఉంటాను అంటలేదు ఇక్కడ చూడండి హై బాబు ఏంటండి త్యాగం చేసేవారు మన ఇంట్లో ఉంటావా ఉంటావని చెప్పండి ఉండాలి అంటున్నారు హలే లోయ మొదటి మాట అక్కడ ఆ కొండ మీద దేవుడు అద్భుతం చేశాడు వచ్చిన వారు అందరికీ తృప్తిగా తిన్నారు అరే బాబు వద్దురా బాబు పెట్టద్దురా బాబు అన్నంతగా దేవుడు వాళ్ళు తృప్తి చేసి పంపించాడు అలా అద్భుతం జరగటానికి గల మొదటి కారణం ఏంటి చెప్పాలి చెప్పాలి మొదటి కారణం ఏంటి త్యాగం చేసే ఒక్క వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి అద్భుతం అక్కడ జరిగింది ఐ మీన్ హలే లూయ ఈ సందర్భంలో రెండో మాట చెప్తున్నానండి అక్కడ అద్భుతం జరగటానికి గల రెండో కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు తన దగ్గర ఉన్నది ఎవరి చేతిలో పెట్టారు ఇల్లు చెప్పాలి చెప్పాలి తన దగ్గర ఉన్నది కొంచెమే కానీ ఆ కొంచెము ఏసై చేతిలో పెట్టాడు ఎవరి చేతిలో పెట్టారు ఇప్పుడు తనకున్నది కొంచెమే ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలే కానీ ఐదు రొట్టెలు కావచ్చు రెండు చేపలు కావచ్చు అది ఇంత గొప్పగా ఉండొచ్చు ఆ కుప్ప తీసుకెళ్ళి ఏసై చేతిలో పెట్టారు దేవుడు వాటిని అంతగా ఆశీర్వదించాడు పదివేల మంది తినగా పన్నెండు గంపలు మిగిలి అంతగా చేశాడు దేవుడు హలే లోయ హలే లోయ 
నీ ఉన్న ఈ కొద్దిపాటి జీవితాన్ని ఏసే చేతిలో పెడితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అంటే దీన్ని కొంతమంది మైనస్గా చూస్తారు అంటే మాకున్న అంతా ఏసేకి ఇచ్చేవాళ్ళండి అది కాదు నేను చెప్పేది నీ పిల్లల భవిష్యత్తుని నీ చేతిలో కాదు దేవుని చేతిలో పెట్టు నీ భర్త భవిష్యత్తుని నీ పిల్లల భవిష్యత్తుని నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు నడిపించలేవు దేవుని చేతిలో పెడితే ఆయన చేయి పట్టుకుని నేను నడిపిస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని హలే లోయ ఏమండి మనం నడిపించాలంటే కష్టతరం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న కండిషన్లో మనం నడిపించాలంటే కుటుంబం అన్న బండిని మన తరం కాదు కానీ ఆయన చేతిలో పెడితే నడిపించగలరా ఆయనకు ఆ సామర్థ్యం ఉందా తప్పకుండా నడిపిస్తాడు నేను హలే లోయ ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తే చాలు ఖచ్చితంగా నీకు సమృద్ధి నడుస్తాడు హలే లోయ ఎవరి చేతిలో పెట్టాలి దేవుని చేతిలో పెట్టాడు కాబట్టే ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను ఐదు వేల మంది పురుషులు తిన్నారు ఐదు వేల మంది పిల్లలు స్త్రీలు తినగా పన్నెండు గంపలు ఇంకా మిగిలింది హలే లోయ మొదటిగా అద్భుతం జరగడానికి గల మొదటి కారణం ఏంటి త్యాగం చేసి ఒక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు ఈరోజు నీ ఇంట్లో నలుగురు ఐదుగురులో ఒక్కళ్ళ కొంత త్యాగం చేసి ఆ గుణం నీ ఇంటిల్లో పాది నీ దేవుడు సమృద్ధితో నింపబోతున్నాడు ఆమె ఆమె హలే లోయ రెండవ కారణం అద్భుతం జరగడానికి గల రెండవ కారణం తనకున్నది ఎవరి చేతిలో పెట్టారు ఖచ్చితంగా దేవుడు వాటిని బ్లస్ చేశాడు ఆమె హలే లోయ మూడవ కారణం చెప్పిన సందేశం ముగిస్తా మూడవ కారణం ఇప్పుడు అద్భుతం జరిగింది అద్భుతం జరిగింది అద్భుతం జరిగిన తర్వాత అరే ఎలా పడతాల కూర్చోండ్రా అని అన్నాడా పర్లేదు ఎలా పడతాల కూర్చోండి అని అన్నాడా కాదు కాదు అరవదేశ మందిని ఎనమదేశ మందిని నూరేసి మందిని క్రమక్రమంగా కూర్చోబెట్టండి ఎలా కూర్చోబెట్టమన్నాడు ఆయన చెప్పాలి చెప్పాలి ఎలా కూర్చోబెట్టమన్నాడు ఆయన క్రమక్రమంగా కూర్చోబెట్టండి అంటే అద్భుతం జరగటానికి గల మూడవ కారణం ఏంటంటే క్రమశిక్షణ చెప్పాలి క్రమశిక్షణ దేవుని సన్నిధిలో బయట ఎలాగైనా నువ్వు ప్రవర్తించు దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన నువ్వు ఒక క్రమశిక్షణగా నువ్వు జీవించాలి ఒక క్రమంగా నువ్వు కూర్చోవాలి ఒక క్రమంగా దైవ సన్నిధికి రావాలి ఏదో వచ్చాము ఏదో వెళ్ళాము ఎలా పడితే అలా కూర్చున్నాము కొంతమంది ఆవలిస్తా కూర్చుంటారు కొంతమంది కాలు జాలేసి కూర్చుంటారు కొంతమంది ఏదో కట్టి మా మీద పాడేసి అన్నట్టుగా కూర్చుంటారు కొంతమంది ఇది క్రమమా దైవ క్రమమా ఇది చెప్పాలి అందుకే అద్భుతాలు చూడలేకపోతున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎలా కూర్చోవాలి దేవుని సన్నిధులు ఎలా కూర్చోవాలి తెలుసా క్రమక్రమంగా కూర్చోండి ఎలా కూర్చోవాలి ఏమండి ఈ క్రమం చూడాలంటే మన సంఘాల్లో థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ చూస్తాం భలే క్రమం అండి అసలు బల్లరాధం తీసుకునే టైంలో భలే క్రమంగా భలే లైన్లో వస్తారండి బాబు అసలు ఏ క్రమం అసలు అలా లూయా బల్లరాధ అమ్మా లైన్లో రండి పురుషులు చూడండి అంత క్రమంగా వస్తున్నారు అని చెప్పినా సరే పాస్ట గారు వస్తే వచ్చారులే తోసుకోవడమే ఇంకా మా బల్లలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మా బల్లలు వెనక్కి వచ్చేస్తాడు అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ కొద్దిగా కొద్దిగా మేము ఎంత స్లోగా మేము చేసినా సరే ఇక్కడ ఏం చేయక ముందు అయిపోవాలి ఇక్కడ వీళ్ళకి క్రమం తర్వాత ముందు ఇక్కడ అయిపోవాలి వాళ్ళకన్నా ముందు తీసేసుకోవాలి ఇక్కడ బల్లారాధన జరిగే టైంలో స్వస్థత ప్రార్థన చేసే టైంలో మరి ఇంకా రకరకాలు సంఘ క్రమాల్లో మరి సంఘంలో జరిగే కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాల్లో ఇలాంటి క్రమశిక్షణ పాటిస్తున్నామా ప్రభు అడుగుతున్నాడు క్రమం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ అద్భుతం జరిగిద్ది ఐ మీన్ హలే లూయ కాబట్టి మూడవ మాట అద్భుతం జరగటానికి గల మూడవ కారణం ఏంటంటే అక్కడ పదివేల మంది ఉండొచ్చు కానీ క్రమం ఉంది అక్కడ ఏముంది అక్కడ ప్రభు అన్నాడు అరే వంద దేశ మందిని అరవ దేశ మందిని నూరేశ మందిని క్రమక్రమంగా కూర్చోబెట్టండి అద్భుతం చేయడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఐ మీన్ హలే లూయ దేవుని సన్నిధులు ఎలా కూర్చోవాలి మనం చెప్పాలి ఎలా కూర్చోవాలి మనం క్రమశిక్షణ నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నప్పుడు క్రమశిక్షణగా కూర్చో ఒక సీఎం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు కుర్చీ జారేసి కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకున్నా ఏంటి చెప్పయ్యా అని అంటావా చాలా బుద్ధిగా కాలు రెండు దగ్గర పెట్టుకుని ఎంత క్రమంగా కూర్చుంటాం ఓ పక్కన చెమట్లు కాడిపోతా ఉంటాయి అవునా కాదండి ఆఫ్టర్ ఆల్ సీఎం అంటాను నేను దేవుడు కూర్చోబెడితే కూర్చున్నాడు అక్కడ అలాంటి సీఎం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే ఎంత క్రమం పాటిస్తారే సాక్షాత్తు భగవంతుడు ముందుకు వచ్చి నువ్వు కూర్చున్న టైంలో ఇంత ఇంకెంత క్రమంగా కూర్చోవాలంటాను నేను ఐ మీన్ హల్లి లూయ ఎవరు నేను బాధపడుతున్నానా అద్భుతాలు చూడలేకపోతున్నారు కారణాలు ఏంటి మీకు చెప్తున్నాను నేను అద్భుతం చూడాలని ఈరోజు ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు హలే లోయ అక్కడ కొండ మీద అద్భుతం జరగటానికి గల మొదటి కారణం పదివేల మందిలో త్యాగం చేసే గుణం ఒక్కడికి ఉంది ఆ ఒక్కడి వల్ల 
పదివేల మంది సమృద్ధిగా తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు మిగిలింది హలో లోయ్యా రెండవ మాట తన దగ్గర ఉన్నది ఎవరి చేతిలో పెట్టారు దేవుని చేతిలో పెట్టబట్టి దేవుడు వాటిని ఆశీర్వదించాడు హలో లోయ్యా మూడవదిగా అక్కడ ఏముందంటే పదివేల మంది ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఏముంది క్రమ శిక్షణ ఉంది అక్కడ క్రమక్రమంగా కూర్చుంటున్నారు అక్కడ ఎలా పడితే అలా కూర్చోట్ల క్రమశిక్షణగా కూర్చుంటున్నారు మీరు మన దేవుని బిడ్డలారా ఈ మూడు విషయాలు మనం విన్నాం సమయం లేదు కాబట్టి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి సమయం లేదు కాబట్టి మరి దైవజన వెనకాల మరి మాట్లాడతారు కాబట్టి నా సందేశాన్ని ముగిస్తున్నాను ఈరోజు ప్రభు మనతో ఈ సందేశం ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడింది ఏంటంటే నేను నీకు నువ్వు తినగా అన్ని కట్టుకోగా ఇంకా సమృద్ధి నీకు ఇస్తానంటున్నాడు నేను అని ఆమెను హలే లోయ్య ఎంతమంది కావాలి అని సమృద్ధి అని నేను అడిగినప్పుడు అందరూ చేతులు బయగెత్తారు హలే లోయ్య ఇలాంటి సమృద్ధిని ఇంట్లో అనుభవించాలి అంటే త్యాగం చేసే వారు ఒక్కరు అనేది ఇంట్లో ఉండాలి ఇలాంటి సమృద్ధిని ఇంట్లో అనుభవించాలి అంటే చేవుని చేతిలో పెట్టేవారిని ఇంట్లో ఉండాలి ఎంతసేపు నా భర్త కోసమే బ్రతుకుతున్నానండి నా పిల్లల కోసమే బ్రతుకుతానండి ఎందుకు ఈ బ్రతుకు అంటాను నేను దేవుని కోసం బ్రతుకుతాం నీకు ఏది కష్టం వచ్చినా సరే ఆయన చేతిలో పెట్టు దేవుడు వాటిని ఆశీర్వదిస్తాడు ఆమెను హలే లోయ్య మూడవది కానీ ఇంట్లో నువ్వు సమృద్ధిని అనుభవించాలి అంటే క్రమశిక్షణ ప్రాముఖ్యం హలే లోయ్య ఈ మూడు విషయాలు మనం జాగ్ర జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అట్టి ప్రకారం మనం జీవిద్దాం అట్టి సమృద్ధిని మన ఇంట్లో దేవుడు ఇచ్చును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి ప్రార్థించి ప్రారంభించబడిన ఈ ప్రార్థన కొడుకులో ఇంతవరకు ఎంతో స్పష్టంగా ప్రభు మనతో మాట్లాడారు ప్రభు మన ఇంట్లో సమృద్ధిని ఇవ్వాలి అంటే ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్ని చేపలు కావచ్చు కానీ ఐదు వేల మంది పురుషులు స్త్రీలు పిల్లలు తినగా ఇంకా పన్నెండు గంపలు దేవుడు మిగిల్చాడు ఇంకా మిగిలింది పదివేల మంది తినగా ఇంకా మిగిలింది కారణం ఏంటో ప్రభు మనతో సూటిగా మాట్లాడారు త్యాగం చేసి ఒక్కడు అక్కడ ఉన్నాడు స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగఢ్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను